स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी डॉट कॉम ऑन यूट्यूब पर जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में ऑब्जर्वेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे जो कि आप सभी ने देखे भी थे ठीक है अगर नहीं देखा तो आप हमारी पहले वीडियो में जाके यानी प्ले लिस्ट में जाकर के इसका फर्स्ट पार्ट दे सकते हैं क्योंकि आज यहाँ पर सिर्फ मैं ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन फर्स्ट को लेकर बात करूंगी इसके पिछले वीडियो में काफी कुछ मैंने बताया हुआ है ठीक है इन सभी पॉइंटों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ अलग से भी चीजें दिखाई थी जो कि अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बार बार उसी चीज को बताने का कोई फायदा नहीं है आपने वीडियो कई लोगों ने उसमें से देखा होगा तो ये आप यही कहेंगे साथ ही बार बार वही चीजों को बताती है तो यहाँ पर मैं सब चीजों को दिखा रही हूँ फिर से ठीक है अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का मतलब मैंने समझाया था आपको एक बार थोड़ा सा और बताना चाहूंगी जिस भी आप विद्यालय में ऑब्जर्व करने जाएंगे यानी निरीक्षण या आप देखेंगे सामने वाला शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है उसके टीचिंग बिंदु क्या क्या है वो कक्षा में कैसे प्रवेश किया उसका बच्चों के साथ व्यवहार कैसा रहा उसने विषय वस्तु कैसे तैयार की उसने बच्चों का पुनर्वलन कैसे बढ़ाया होमवर्क में क्या दिया कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया ठीक है वो सब चीजें आप जब सामने देखेंगे तो अपने एक रफ कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद में आप ऐसे ही बिल्कुल सेम फेयर करके लिखेंगे ठीक है यही हो गया अवलोकन यानी आप देखेंगे सामने वाले को वो कैसे पढ़ा रहा है उससे सीखेंगे क्योंकि आपको अगले सेमेस्टर में आपको टीचिंग उसकी जगह करना होगा और ये जो ऑब्जर्वेशन सामने वाला करता है ज्यादातर आपके बी एड सेकेंड सेमेस्टर वाले ही होते हैं और आप बी एड फर्स्ट सेमेस्टर में बैठ के देखते हैं सीखते हैं ठीक है ऑब्जर्व करते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में और कहीं कहीं आपके शिक्षक जो होते हैं गवर्नमेंट वो भी आप पढ़ाते हैं और आप उनका ऑब्जर्व करेंगे तो ज्यादातर तो मैंने बताया बी एस सेकेंड सेमेस्टर वाले होंगे तो चलिए शुरू करते हैं अवलोकन पहला यानी ऑब्जर्वेशन फर्स्ट होगा इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम यानी जो भी विद्यालय आपको आवंटित किया गया है जो भी आपको मिला है जहां आप जाएंगे यहाँ पर उस विद्यालय का नाम शिक्षिका का नाम आपके सामने जो भी टीचर पढ़ाएगा आके उसका नाम यहाँ पे डालिए कक्षा छ को पढ़ा रही है तो कक्षा छ डालिए वर्ग यानी वो जिस वर्ग से है जैसे कहते हैं कला वर्ग गणित गणित से है विज्ञान वर्ग तो यहाँ ये विज्ञान वर्ग से है ये टीचर ठीक है यहाँ विज्ञान वर्ग डालिया है डाल दिया है फिर उसके बाद दिनांक दिनांक है आपकी चौदह आठ दो हजार अठारह का है ठीक है यानी इस दिन आपने अवलोकन पहला किया चक्र यानी पीरियड है तीसरा जब आप अवलोकन कर रहे थे पीरियड तीसरा चल रहा था विषय है सब्जेक्ट है विज्ञान और विज्ञान का ही टॉपिक है आपका पौधों के अंग यानी प्रकरण है पौधों के अंग इससे संबंधित आपकी शिक्षिका जो है आज बताने जा रही है देखिएगा उन्होंने श्याम पटकार में ये सब चीजें ऐसे ही लिख रही है कि नहीं ठीक है तो आप बताएंगे इन सब चीजों को फाइल में इसे सबसे पहला है प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था प्रारंभिक यानी शुरुआत उन्होंने कैसे की शिक्षा व्यवस्था कैसी है इसमें लिखा है कक्षा व्यवस्था ठीक है परंतु उत्तम नहीं है परंतु कक्षा का वातावरण ठीक है व्यवस्था का मतलब आसपास जो भी चीजें हैं जैसे बैठक व्यवस्था ये सब चीजें कैसी है वो बता रहे हैं कि ठीक नहीं है अच्छे से लेकिन वातावरण अच्छा बना हुआ है सभी पंक्ति में सही सीटें सब पंक्ति में लगी नहीं है परंतु छात्र व छात्रा अनुशासित ढंग से बैठे हुए हैं कक्षा में बच्चों की संख्या पैंतीस है यहाँ जितनी होगी आप अपने हिसाब से संख्या डालिएगा ठीक है अध्यापिका में कक्षा व्यवस्था पर नजर दोहराई अध्यापिका जो भी आपकी ये पढ़ाने आई इन्होंने अध्यापिका ने नजर दोहराई यानी देखा कक्षा कैसी है कक्षा को व्यवस्थित करके शाम पट कहा शुरू किया यानी कक्षा को पहले ठीक कराए जो भी कक्षा अव्यवस्थित नहीं थी पहले उत्तम नहीं थी उत्तम नहीं थी उसको उत्तम कराया उन्होंने ठीक है और शाम पटकार को व्यवस्थित किया यानी यह सब चीजें शाम पट पर डाली उन्होंने उसके बाद क्या किया है श्याम पटकार उचित लगा क्योंकि शिक्षिका ने स्वयं सारी सूचना श्याम पट पर लिखी शिक्षिका ने अविलंब ही कर कक्षा पाठ कार्य शुरू किया ये आपने बताया कि श्याम पटकार उन्होंने बहुत अच्छे से डाला ठीक है और फिर उसके बाद उन्होंने देरी ना करते हुए पाठ को शुरू किया ये आपने प्रारंभिक व्यवस्था में डाला दूसरा पॉइंट है पाठ का उद्देश्य क्या था शिक्षिका ने पाठ को विषय वस्तु के आधार पर निर्धारित किया ठीक है यानी विषय वस्तु जो भी होगी आपकी जैसे आपका विज्ञान था उसमें आपने टॉपिक लिया प्रकरण उससे संबंधित उन्होंने विषय वस्तु जो भी थी उसको आद, उसके आधार पर निर्धारित किया कि हमको ये पढ़ाना है यानी ये पढ़ाना है ठीक है फिर है शिक्षिका ने विद्यार्थियों के सामने शिक्षण के जो उद्देश्य रखे आगे देखेंगे यानी शिक्षण के जो उद्देश्य रखे थे वे उनके विषय के अनुरूप ही रखे थे यानी जो भी विषय लिया उसी के अनुसार रखा पाठ का उद्देश्य विषय संबंधी और निर्धारित है जो विद्यार्थी के विकास में सहायक है 
ठीक है तीसरा है विषय वस्तु का प्रस्थापन शिक्षिका का विषय वस्तु छात्रों के स्तर में उचित व पाठ से भी संबंधित सही लगा विषय वस्तु का चयन छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रख के किया विषय वस्तु का प्रस्थापन का मतलब पहले से उन्होंने कैसा चुना छात्रों को देखते हुए पाठ को यही कहने का मतलब है विधि यानी पढ़ाते समय कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हैं शिक्षिका शिक्षिका को छात्रों में चिंतन शक्ति कल्पना शक्ति सौंदर्य अद्भुत अथवा व्यवहारिक दक्षता विकसित करने में कुछ सीमा तक सफलता मिली है पाठ को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग कर रही है जिसमें बच्चों को समझने में भी सहायता हो रही है ये आप बताएंगे विधि में तरीका उन्होंने क्या अपनाया है बच्चों को और अच्छे समझ में आए ये आप बताएंगे आप देख रहे हैं ना सामने से तो आपने लिखा अगर इन्होंने तरीका गलत बताया होता कैसा तो वो भी आप लिखते हैं यहाँ पे ठीक है क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आपका काम है देखना सामने वाला कैसा पढ़ा रहा है फिर है आगे आपका प्रयोग पढ़ाने के दौरान शिक्षिका छात्रों से प्रश्न भी पूछ रही हैं शिक्षिका छात्रों का ध्यान कक्षा में बना रहे शिक्षिका लिखित अभ्यास कराकर पाठ्यक्रम को पूरा करा रही है लिखित अभ्यास द्वारा वह छात्रों के बौद्धिक मनोबल को भी बढ़ा रही है इन्होंने ऐसा प्रयोग किया है तो लिख दिया आपने वाचन एवं व्याख्या शिक्षिका का वाचन यानी बात करने का उच्चारण करने का तरीका जो सरल है वह स्पष्ट है ताकि बच्चों को समझ में आए ठीक है वाचन का मतलब बोलना होता है उन्हें बोलने का तरीका उच्चारण सब सही है वह छात्रों को तेज स्वर में जो है पढ़ा रही हैं ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट सुनाई दे पाठ के कठिन शब्दों की व्याख्या भी कर रही हैं जिससे कि विद्यार्थी उसे समझ सके ठीक है सातवा है श्याम पटकार यानी ब्लैक बोर्ड वर्क उन्होंने कैसा किया है शिक्षिका ने श्याम पट का प्रयोग उचित ढंग से किया है यानी उसका प्रयोग करते हुए पढ़ाया उन्होंने ताकि वह शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बना सके ठीक है शिक्षिका ने श्याम पट पर सभी आवश्यक सूचनाएं भी लिखी तथा छात्रों द्वारा श्याम पट को भी पूर्ण किया गया ठीक है तो ये श्याम पट वर्ग के बारे में बताया है उसके बाद प्रश्न व टिप्पणी शिक्षिका ने पाठ्य से संबंधित प्रश्न किए यानी जो भी टॉपिक लिया उससे प्रश्न किया कुछ छात्राओं में उत्तर देने की उत्सुकता दिखाई दी मतलब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं परंतु तो कुछ में रुचि का अभाव लगा यानी कुछ को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है यानी उन्हें झिझक लग रही है तो वो भी आपने लिख दिया है उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय भी दिया टीचर ने ताकि छात्रों का पुनर्बलन ठीक प्रकार से प्रदान पुनर्बलन का मतलब क्या हो गया है यानी आप उन्हें ये बता रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं इसका आंसर यही पुनर्बलन होगा ये सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार से हो सकता है यानी जब पुनर्बलन दो टाइप का होता है ठीक है इस टॉपिक को बताएंगे अभी पहले आप फाइल को देखिए आगे देखें ग्रहकार यानी ग्रहकार भी आप देंगे शिक्षा शिक्षिका ने ग्रहकार के लिए अभ्यास प्रश्नों में से कुछ प्रश्न दिए जो छात्राओं के अनुरूप है ग्रहकार इसलिए दिया जाता है ताकि जो पढ़ाया गया छात्रा उसे घर जाकर दोहराने से वह पाठ्य वस्तुओं की स्मृति में छप जाती है जिससे उनमें अधिगम भी बना रहता है कहने का मतलब है ग्रह कार्य तो एक तरफ से पाठ को दोहराने के लिए दिया ही जाता है ताकि बच्चों जो है उनकी मेमोरी में उस चीजों को अच्छे से बस जाए ठीक है और वो अच्छे से उस चीज को और सीख सके इसलिए आपका ग्रह कार्य दिया जाता है आगे देखेंगे फिर अगला पॉइंट है मूल्यांकन यानी जांचा कैसे शिक्षिका ने पाठ योजना समय पर पूरी की और पाठ का उद्देश्य पूर्ण हुआ छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन मौखिक प्रश्नों विधि मौखिक मतलब मुंह मुंह से प्रश्न किए यानी मुंह से बोल बोल के प्रश्न किए उन्होंने इसके द्वारा उन्होंने प्रश्न किया परंतु छात्राओं में आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है क्योंकि जब प्रश्न कर रहे हैं तो वो सच जो हिचका रहे हैं हिचिक कर रहे हैं उत्तर देने में ऐसा आपने लिखा है मूल्यांकन व्यक्तित्व निरीक्षण यानी जो इसमें दिखा है वह निरीक्षण पाठ्य वस्तु का चयन व्यवसाय के अनुरूप किया गया यानी व्यवसाय का मतलब जो भी वर्ग है शिक्षिका का जैसे विज्ञान वर्ग से कला वर्ग से तो यहाँ पर तो विज्ञान वर्ग उन्होंने लिया था वो व्यवसाय के अनुरूप ही किया है यानी व्यवसाय के अनुसार ही उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है शिक्षिका का स्वर भी उचित है वेशभूषा निम्न है यानी असाधारण है शिक्षिका का स्वर मध्यम लगा तथा कक्षा में अनुशासन भी निम्न लगा परंतु फिर भी शिक्षिका घूम घूम कर पढ़ा रही है और अनुशासन बनाए रखने में सक्षम है ये व्यक्तित्व निरीक्षण आप शिक्षिका को लेकर बताएंगे कि उन्होंने पाठ में सॉरी मतलब पूरा कक्षा में कैसा बनाया हुआ है अपना व्यक्तित्व उसके बाद है टिप्पणी और सुझाव भी आप देंगे कि क्या कुछ कमियां थी या कुछ सुधार कैसे हो सकता है मेरी दृष्टि में शिक्षिका का पढ़ाने का ढंग उचित है परंतु छात्राओं में रुचि कम दिखाई दी शिक्षिका को प्रश्न लिखित रूप में देना चाहिए यानी ब्लैक बोर्ड पे आप वहां पे मौखिक प्रश्न कर रही थी टीचर लेकिन कह रहा है मेरी नजरिए से शिक्षिका को जो है लिखित प्रश्न देने चाहिए जिसमें से गृह कार्य करके छात्र प्रश्नों के उत्तर भी याद कर सकेंगे यानी मौखिक प्रश्न न करके लिखित प्रश्न दे और उन्हें घर के लिए दोहराने को दे ताकि बच्चों को और अच्छे समझ में आए तो ये आपने ऑब्जर्वेशन लिया यानी अवलोकन किया देखा एक टीचर को कैसे पढ़ाया उसने ठीक है और अपने पॉइंट दिए कि ऐसे ऐसे ये चीजें होनी
तो आप इस लेसन ये ऑब्जर्वेशन चीज को देख लें इसको आप अपनी फाइल में ऐसे ऐसे टिक उतार सकते हैं ठीक है क्योंकि ये देखिए ये चेक हुआ लेसन प्लान 2018 का ही है बिल्कुल न्यू तो आप ऑब्जर्वेशन फाइल बना रहे हैं तो मैंने पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश तो की है आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अगर आप इसी अवलोकन को थोड़ा कम शब्दों में लिखना चाहते हैं तो एक दूसरी फाइल है मेरे पास तो उसका आप अवलोकन पहला देख सकते हैं आइए दिखाते हैं हम आपको तो ये है आपका अवलोकन फर्स्ट एक दूसरे विद्यालय का है ये ये एक विद्यालय का दिखाया मैंने दूसरे विद्यालय में जैसे आप कम शब्दों में इसी चीज को लिखना चाहें तो ऐसे डालिए कक्षा अवलोकन वही सारी चीजें दिनाक कक्षा विषय प्रकरण अवधि चक्र ठीक है और ऐसे ही आप पॉइंट वाइज सिर्फ पॉइंट वाइज में कर दीजिए दस पॉइंट तो करिए शिक्षिका ने कक्षा में ठीक समय पर प्रवेश किया दूसरा सर्वप्रथम श्याम पट पर सूचना आंकलन किया तीसरा छात्रों के पूर्व ज्ञान का अवलोकन किया शिक्षिका की भाषा प्रवास शुद्ध व स्पष्ट थी पांचवा सरल उदाहरण देकर छात्रों को समझाया गया छठा छात्रों से प्रकरण संबंधी यानी टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए सातवा बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया गया सकारात्मक पुनर्बलन मतलब है उनको शबासी देकर कि हाँ ये अच्छा कर सकते हो ऐसे टाइप का आठवा है शिक्षिका ने बच्चों को ग्रह कार्य विधि यानी होमवर्क दिया कक्षा से जाने से पहले शाम पाठ को साफ किया शिक्षिका ने ठीक है तो ये आ, आप ये समझ लीजिए आपने अवलोकन एक शिक्षिका का किया और उस शिक्षिका के संबंध में आपने सारी बातें लिखी ठीक है तो ये अवलोकन काफी छोटा था जो कि दूसरे कॉलेज का है सभी कॉलेज में सभी शिक्षिका जो भी ऑब्जर्व करते हैं प्रशिक्षु अपने तरीके से पॉइंट को लिखते हैं तो आप दोनों में से कोई भी पॉइंट लिख दीजिएगा ये तो मैंने बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हर चीज ठीक है तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अपने दूसरे अवलोकन में यानी दूसरे ऑब्जर्वेशन को लेकर के यहाँ पे आपको मैंने कई बार बताया ऑब्जर्वेशन एक से चौबीस तक की होगा आपका ठीक है और सभी अवलोकन में दिखा देते हैं आपको अवलोकन टू यानी ऑब्जर्वेशन टू में देखिए ये देखिए दूसरा आएगा ऑब्जर्वेशन जिसके बारे में हम कल बात करेंगे तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी डॉट कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स कीप वॉचिंग एंड शेयर टू